안녕하세요 세국중학교 체육교사 이상호입니다. 오늘은 얼마 전에 폐막했던 도쿄올림픽에 해당하는 대회죠. 하계올림픽은 어떻게 시작되었을까라는 주제로 여러분들과 이야기를 나눠보려고 합니다. 올림픽에 대해 이야기하려면 먼저 고대 그리스에서 열렸던 고대 올림픽을 다루지 않을 수 없는데요. 고대 올림픽 경기는 그리스의 올림피아라는 도시에서 지금과 같이 4년에 한 번씩 열렸다고 합니다. 이때 올림픽 경기는 신에게 제사를 드리는 제전의 성격을 띠는 것이어서 올림피아 제전이라고 부르기도 하는데요. 제우스 신을 기르는 제사를 포함해서 5일간 진행되었다고 합니다. 고대 올림픽은 아무래도 아주 오래전에 있었던 문화니까 지금의 모습과는 다른 점들이 많았는데요. 우선 경기 종목이 지금에 비해 적었고 그리스인 남성의 참가와 관람만 허용되었다고 합니다. 경기 종목은 달리기, 권투, 레슬링, 원반 던지기처럼 근대 올림픽에도 있는 종목들을 포함해서요. 전차 경주, 갑옷 달리기, 판크라티온 등 지금은 사라진 경기들도 있었습니다. 그리고 지금은 상상할 수 없을 정도로 경기가 치열하게 진행됐고 반칙을 범했을 경우 주어지는 벌칙도 아주 가혹했는데요. 그러다 보니까 경기 중에 선수가 사망하는 경우도 매우 흔했고 벌칙 중에서는 태형, 채찍형, 심지어 사형까지 있었다고 합니다. 이 정도 되면 무서워서 어떻게 경기에 출전했나 싶지만 경기에서 승리한 선수의 경우에는 자신이 속한 공동체에 큰 영광을 가져다 준 사람으로 칭송을 받고 많은 보상을 얻을 수 있었기 때문에 경쟁이 굉장히 치열했다고 합니다. 참고로 이때는 메달이 따로 없었고 순위권에 든 선수들은 월계관과 올리브유를 담은 고대 항아리를 받았다고 하네요. 이렇게 오랜 시간 지속되었던 고대 올림픽은 세월이 지나면서 반칙이나 뇌물 등 부정이 점점 많아지고 그리스를 정복한 로마 제국이 기독교를 국교로 선포하면서 제우스를 기리는 경기를 용납할 수 없었기 때문에 393년에 개최되었던 293회를 마지막으로 폐지되었다고 합니다. 그렇게 오랜 시간 동안 기억 속에서 잊혀졌던 올림픽 경기는 근대에 들어서 웰록 올림픽, 자파스 올림픽이라는 소규모의 대회를 통해 기억하고자 하는 노력도 있었지만 본격적으로 다시 시작된 것은 1896년에 개최된 제1회 아테네 올림픽이었습니다. 이 근대 올림픽은 프랑스의 교육자였던 쿠베르탱의 노력에 의해 탄생할 수 있었습니다. 쿠베르탱은 권투, 펜싱, 승마, 럭비, 조정 등을 즐겼던 스포츠맨이라고 하는데요. 스포츠를 교육에 있어서 중요한 부분으로 생각했고 1892년에 파리에서 열린 스포츠연합회의에서 고대 올림픽의 부활을 제안했다고 합니다. 이어서 1894년에는 파리 소르본 대학에서 열린 파리 국제학술회의에서 투표를 통해 올림픽 경기의 부활까지 이끌어냈습니다. 이때 중요한 결정사항들이 몇 가지 있었는데요. 먼저 1896년을 근대 올림픽의 첫 해로 하고 고대 올림픽 대회의 전통에 따라 4년마다 개최하되 그리스에서만 하는 것이 아니라 세계 각국의 대도시를 순회하며 개최하기로 했습니다. 그리고 경기 종목은 근대 스포츠에 한정하기로 했고 최고의 권위를 갖는 국제올림픽위원회 즉 IOC를 구성하기로 결정했습니다. 그리스의 드리트리우스 바켈라스가 IOC의 초대 위원장으로 취임했고요. 제1회 대회에 관한 모든 사항은 쿠베르텐과 바켈라스에게 위임하기로 결정됩니다. 이때 제1회 올림픽 장소는 회의를 거쳐 만장일치로 올림픽의 발상지였던 아테네로 결정됩니다. 쿠베르텐과 바켈라스 그리고 IOC 위원들의 제안에 그리스 국왕이었던 요로요스 1세는 이런 반응을 보여줬다고 합니다. 바론드 쿠베르텐의 예의바른 요청에 진실함을 느끼며 나는 그와 의회 회원들에게 올림픽의 재건에 대한 나의 진실된 감사함을 보낸다. 그런데 그리스는 올림픽의 발상지로서 의미가 있긴 했지만 개최 비용이 예상보다 너무 많이 필요해서 개최가 어렵지 않냐 이런 의견까지 생겨났다고 합니다. 하지만 올림픽 개최를 적극적으로 지지했던 그리스의 황태자 콘스탄티노스 1세를 올림픽 조직위원장으로 선임하면서 상황은 달라지기 시작했습니다. 콘스탄티노스 1세는 그리스 국민들에게 애국심을 내세우며 기부를 호소했는데 이런 열정에 감명받은 그리스 국민들이 기부의 물결을 일으켰다고 하고요. 조지 에버로프는 피나티나이코 경기장 보수 비용으로 92만 드라크마를 기부했습니다. 
이후 경기장 밖에는 에버로프의 동상을 세웠다고 하네요. 이외에 부족한 비용은 특별 우표 세트도 판매하고 경기 티켓도 판매하면서 대회를 개최할 수 있는 충분한 비용을 마련했습니다. 이렇게 더 빠르게, 더 높게, 더 힘차게, 그리고 다 함께 라는 모토를 가진 근대올림픽이 탄생하게 되었습니다. 제1회 아테네 올림픽은 14개국의 선수가 출전했는데요. 그리스, 덴마크, 독일, 미국, 불가리아, 스웨덴, 스위스, 영국, 호주, 오스트리아, 헝가리, 이탈리아, 칠레, 프랑스 등의 국가에서 출전했습니다. 선수는 총 240여 명이었는데요. 고대올림픽의 부활이라는 컨셉과 아테네에서 개최했다는 점 때문인지 이 중에서 대부분의 선수가 그리스 사람이었다고 합니다. 그리스 선수들이 대부분이긴 하지만 그 당시 가장 많은 국제적인 참여를 이끌어낸 대규모의 스포츠 행사였다는 점에서 아테네 올림픽은 역사적인 의미를 가진다고 볼수 있습니다. 그리고 제1회 아테네 올림픽의 종목은 레슬링, 사격, 사이클, 수영, 역도, 육상, 체조, 테니스, 펜싱 등이 있었습니다. 이때 카릴 슈만 선수는 레슬링과 체조 종목에서 4번의 우승을 차지해 가장 많은 우승을 차지한 선수로 기록됐고 헤르만 바인게르트너 선수는 6개의 메달을 획득해서 가장 많은 메달을 획득했다고 합니다. 이미 많이 알려진 사실이지만 이때는 1위를 차지한 선수에게 금메달이 아닌 은메달과 올리브 화환을 수여했고요. 2위 선수는 동메달과 월계관을 받았다고 합니다. 지금과 달리 3위를 차지한 선수에게는 아무것도 수여하지 않았다고 하네요. 이렇게 성공적으로 개최되었던 제1회 아테네 올림픽이긴 하지만요. 고대 올림픽과 마찬가지로 여성들의 참가가 제한되었다는 아쉬운 점이 남은 대회이기도 했습니다. 그럼 이렇게 다시 시작된 아테네 올림픽 이후 하계 올림픽은 어떤 운명을 맞게 될까요? 그 다음의 이야기는 다음 영상에서 이어가도록 하겠습니다. 그럼 이상호의 체인지 오늘 이야기는 여기서 마치는 걸로 하겠습니다. 끝까지 봐주셔서 감사하고요. 저는 다음 영상에서 찾아뵙도록 하겠습니다.